हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडिजन स्टडी कैसे हो आप सभी आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे गैस आज का बात करने वाला किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करने वाले हम जीके का जो सीरीज था सीरीज नंबर कौन सा पाँचवा ठीक है फिफ्थ सीरीज है जैसा कि आपको पता है कि मैंने वन से लेकर फोर्थ तक दे दिया है और अभी फिलहाल हिस्ट्री चल रहा है और आपका एम का एग्जाम का जो डेट क्लियर है ठीक है और बच्चे जो एयरफोर्स ग्रुप वाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो निश्चिंत हैं वो उनका तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी समझ लो फिलहाल एम आर वाले बच्चे जो हैं और एस डबल ए इनका जो एग्जाम देना है तो ये तो डेट क्लियर है ना आपका अब लास्ट फरवरी को आपका एग्जाम होगा ठीक है तो चलो ये सभी तो आपका डेट निकल गया है मैंने पिछली वीडियो में बात की थी इसके बारे में तो देखो मैंने सात दिन का जो स्टडी प्लान बनाया था वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे विजिट करो और वीडियोज़ में जाके देख लो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इतना मैं बोल सकता हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिया है तो फिलहाल गए यहाँ पर हम कर लेते कौन सी जीके की जो भी आज सीरीज़ है और हमने कल तो पढ़ा था कहाँ तक सिकंदर तक हमने पढ़ लिया था ठीक है तो सिकंदर तक पढ़ लिया था हमने जैसे कि आपको मौर्य वंश के बारे में मैंने पढ़ाया था तो मौर्य वंश खत्म करने के बाद थोड़ा सा सिकंदर के बारे में लाइफ उसके जीवनी के बारे में मैंने हल्का सा बता दिया था जो कि एग्जाम में आता है पूरी जीवनी तो आती नहीं है आज लेकिन हम क्या देखने वाले जैसे टाइटल आपको दिख रहा होगा गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले जी के सीरीज पाँचवा में फिफ्थ वाले में गुलाम वंश के लिए पढ़े होंगे ठीक है और गुलाम वंश को आज खत्म भी कर देंगे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है इसके बाद जो वंश आता है आपका खिलजी वंश उसके बारे में हम कल पढ़ लेंगे ठीक है आज जो सल्तनत काल के अंतर्गत आता है गुलाम वंश ठीक है तो देखो ये जो इसके संस्थापक कौन थे सबसे पहले वो देख लेते हैं ये थे कुतुबुद्दीन एबक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम भी है ठीक है और ध्यान भी देना इस जितने भी मैं सीरीज़ में वीडियो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो में या फिर जी के सीरीज़ में एक भी छोड़ना मत याद करके जाना और ये जो बारह लिखा हुआ है ना ये ये किसी का जन्म और मृत्यु नहीं है ये जो है इसका स्थापना हुआ था गुलाम वंश का बारह ईस्वी में कुतुबुद्दीन एबक ने किया था ठीक है और राजधानी कहाँ बनाई थी भाई उसने कुतुबुद्दीन एबक ने तो ये आपको लाहौर बनाई थी ठीक है चलिए अब बात करें कि कुतुबुद्दीन एबक का राजग्रहण कब हुआ था ये आपका 24 जून बारह सौ छः ईस्वी में हुआ था ये सभी बातें हो गई अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे कुतुबुद्दीन एक कुतुबुद्दीन एबक ने लाल किले की क्या की थी न्यू डाली थी देखो न्यू डालना लेकिन पूरा करना दोनों में अंतर है यहाँ नीचे दिया हुआ है लेकिन परंतु पूर्ण इल्तुतमिश द्वारा किया गया था मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ ना रिलैक्स होकर पढ़ो एकदम ठीक है एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो याद होगा हड़बड़ी में पढ़ोगे याद नहीं होगा ठीक है वैसे याद करो कुतुबुद्दीन एबक जो थे लाल किला का क्या किसने इसने न्यू डाला था कंप्लीट नहीं कराया था इसे पूर्ण निर्माण किसने कराया इल्तुतमिश ने कराया इन बंदे का नाम याद करके रखो आप ठीक है चलो अब देखो दिल्ली का अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये कि राजधानी जो है लाहौर ये बात याद रखना क्योंकि नहीं आगे जो हमें लाहौर से दिल्ली भी राजधानी आने वाला है ठीक है तो यही क्वेश्चन रिपीट करता है बहुत बार कि किस शासक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया या फिर लाहौर से किसने दिल्ली ले आया इस टाइप से क्वेश्चन आता है अब देखो दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद ठीक है और अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद निर्माण कराया था किसने कुतुबुद्दीन एबक ने तो ये जो दिल्ली का कुवत उल जाम जो इस्लाम मस्जिद है ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है एग्जाम के लिए बहुत कम आता है ना के बराबर आया है ठीक है मैंने तो देखा नहीं अभी तक एग्जाम में लेकिन ये जो ढाई दिन ढाई दिन का जो झोपड़ा नामक जो मस्जिद है ना ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है तो अजमेर में है इसका निर्माण किसने कराया था तो कुतुबुद्दीन एबक ने कराया था ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन को जरा याद करके रखना आप लोग चलिए ये तो हो गया हम आगे देख लेते क्या हमारा अब देखिए ये फिर क्या है नालंदा विश्वविद्यालय ठीक है प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था आपने नाम सुना होगा उसको ध्वस्त करने वाला एबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था अब ऐसे कर लो कि ये जो क्या था कुतुबुद्दीन एबक का जो था सेना नायक था कौन सा सहायक सेना नायक था उसका नाम क्या था बख्तियार खिलजी जिसने क्या किया था प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था विध्वंस कर दिया था ठीक है ध्वंस ध्वस्त कर दिया था उसे इस बंदे का नाम क्या था बख्तियार खिलजी इसको याद करके रखना अब देखो कुतुबुद्दीन एबक की मृत्यु कैसे हुई ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर एबक की मृत्यु 1210 सौ ईस्वी में हो गई थी ठीक है कब हुई थी तो 1210 सौ ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन एबक की मृत्यु कैसे हुई थी ऑप्शन रहेगा कि चौगा घोड़े से गिर फांसी लगाकर किसी ने हत्या कर दी थी कुछ भी हो सकता है ठीक है या फिर ऐसे पूछ देगा चौकान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी ये बहुत कम पूछा जाएगा कि कब हुई थी ये बहुत कम पूछा जाता है ठीक है इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो क्योंकि आप लोग इस भी देख के डर जाते हो मैं भी डर जाता हूँ आप ही की क्या बात करूँ मैं अब देखो ये उत्तराधिकारी कौन था आराम शाह था ठीक है जो कि सबसे मतलब क्या
इल्तुतमिश ने क्या किया इसकी हत्या करा दी आराम से की चलो ये कब कराई ये एग्जाम में आपके नहीं आएगा मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ भले ये आ जाएगा कि इसकी हत्या किसने की थी अब देखो इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया अब देखो आगे बात ना ऊपर क्या था भाई एबक ने क्या किया था अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था लेकिन ये जो इल्तुतमिश है ये क्या किया लाहौर से उठा के कहाँ लेके चल गया फिर दिल्ली लेके आ गया ठीक है तो इस बात को जरा याद रखना किसने दिल्ली बनाई थी लाहौर से कौन लाया था तो इल्तुतमिश लाया था ठीक है अब इल्तुतमिश जब इल्तुतमिश मर गया तो उसका पुत्र उत्तराधिकारी कौन बना तो उसी का पुत्र इल्तुतमिश का ही पुत्र बना ठीक है जिसका नाम क्या था रुकनुद्दीन फिरोज ये भी बंदा काफ़ी दिन तक नहीं रहा ठीक है इसे बहुत कम समय में इसे भी क्या किया गया हटा दिया गया क्योंकि ये कोई अच्छा शासक नहीं था ठीक है और इसके टाइम पे इसकी जो माँ अम्मी जान थी माँ थी वही आ, क्या करती थी एक तरीके से छाई रही मतलब क्या उसी के थ्रू शासन व्यवस्था चलता था ये कोई काम का आदमी नहीं था अब देखो उत्तराधिकारी जो था उसका रुकनुद्दीन के बाद फिरोज के बाद कौन आया तो उसके बाद आया उसके बाद आया नहीं आई अब यहाँ तक मैं कनेक्ट करके ला रहा था देखो रजिया बेगम रजिया सुल्तान का आप, आपने पढ़ा है ना वही है रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासक बनी थी ठीक है ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको हमेशा आता है अब ये देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये सभी नहीं है मैं कुछ अन इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ये जो है ना रुकनुद्दीन फिरोज वगैरह जो है आपको ये इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है ठीक है आराम से आपके वगैरह के बारे में नहीं पूछा जाएगा बस मैंने पढ़ाने का पर्पज क्या था कि इन सभी से कनेक्ट करके आपको रजिया सुल्तान तक पहुँचा दूँ कि रजिया सुल्तान आई कैसे ठीक है तो देखो अब रुकनुद्दीन फिरोज जो है अच्छा शासक नहीं था तो वहाँ क्या हुआ तुर्की अमीर लोग थे क्या करते थे शासक को हटा देते थे तो इसी हटाकर फिर रजिया को क्या किया उसने फिर शासन व्यवस्था पे लाया ठीक है और रजिया बेगम बनते ही क्या करने लगी है इसने क्या किया प्रदा प्रथा को हटा दिया मतलब क्या वो जो प्रदा प्रथा जो कि आपको फिर देखो पुरुषों की तरह चोग एवं कुला पहनकर राज दरबार में आने लगी अब ये कुला का मतलब टोपी होता है जैसे देखो प्रदा प्रथा का मतलब वही हुआ जैसे कि उस टाइम क्या थी मुस्लिमों में इस्लाम धर्म का क्या अभी भी कि जैसे कि अभी तो नहीं है पहले बहुत ज़्यादा था कि प्रदा प्रथा जैसे कि अपने चेहरे को ढककर अगर शासन कर भी रही है तो चेहरे को ढककर उन्हें आना था ठीक है राज दरबार में लेकिन रजिया सुल्तान ने क्या किया था रजिया बेगम ने इस प्रदा इस प्रथा को हटा दिया त्याग दिया और पुरुषों की तरह बिल्कुल भी कपड़े पहनने लगी वस्त्र जो थे चोगा और कुला कुला का मतलब टोपी होता है वो राज दरबार में आने लगी ठीक है अब नेक्स्ट देखो लेकिन इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अब आगे देखो हुआ क्या आ, इनको भी हटा दिया गया था ठीक है रजय सुल्तान को भी क्या किया था बंदी बना लिया गया था मतलब हटा दिया था और इनकी जो शादी हुई थी अल्तुनिया से हुई थी ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे बस ये आ सकता है कि रजिया बेगम की शादी किसी हुई थी तो अल्तुनिया से आई थी अब क्यों हटाया गया कैसे हटाया गया ये सभी एग्जाम में नहीं आएगी लेकिन आप फिर भी आप जाना चाहते हो तो क्यों हटाया गया था भाई इन्होंने क्या किया था कि एक गैर तुर्क जो था उसे सामंत बना दिया जो तुर्क का नहीं था फिर भी उसे क्या सामंत बना दिया गया था ठीक है इसके रजिया सुल्तान ने बना दिया था रजिया बेगम ने बना दिया था क्या कोई गैर तुर्क था उसे क्या किया था सामंत बना दिया जिसकी वजह से तुर्की लोग भड़क गए और यहाँ इसको हटा दिए देखो अब बीच में कौन आया क्या नहीं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो कहाँ पे देखो बलबन एक नाम का व्यक्ति है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहा चर्चित है ठीक है अभी चर्चित क्यों है जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा लेकिन अभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा यहाँ पे अब देखो इसका वास्तविक नाम क्या था बाहुद्दीन था ठीक है अब चर्चित क्यों है अगर जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ ये बलबन बड़ा ही षड्यंत्रकारी व्यक्ति था अब इसने अपने चक्कर में क्या किया था अपने दमाद को क्या किया था नसरुद्दीन महमूद को क्या ठीक है उस जो कि एक टोपी सिलने वाला व्यक्ति था टोपी सिलता था और अपना जीवन यापन करता था उसे षडयंत्र रच के क्या बनाया गद्दी पे बैठा दिया था बलबन ने ठीक है अब सोच एक कपड़ा सिलने वाला व्यक्ति को अगर आप गद्दी पे बैठा दो शासन में वो क्या चलाएगा लेकिन फिर भी वो अच्छा खासा शासन चलाया ठीक है उस समय मतलब नहीं है क्रिटिसाइज यहाँ पर मैं किसी की नहीं कर रहा बस आपको जो इतिहास जो है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ताकि आपको भी इंटरेस्ट बढ़े आप भी पढ़ो कभी तो मजा आएगा अब देखो बलबन जो है ये वास्तविक नाम इसका बाहुद्दीन था ठीक है अब देखो वह इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन कौन था इल्तुतमिश का ये गुलाम था ठीक है अब आगे देखो क्या है कि बलबन ने लौह एवं रक्त नीति ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लौह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था ठीक है तो ये बलबन ने ही किया था आपको ऑप्शन में रहे ऑप्शन में रहेगा तो बलबन ही आंसर करना ठीक है ये किसके लिए दुश्मनों के लिए ठीक है विरोधियों के लिए ये नीति अपनाता था अब देखो बलबन के राज दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे देखो अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा ये किसके दरबार में थे बलबन के दरबार में थे अमीर हसन का तो कम पूछा जाता है लेकिन अमीर खुसरो के बारे में ज़्यादा पूछ लिया जाता है एग्जाम में ठीक है तो अमीर खुसरो को जरा याद रखना किसके दरब
तो सैमुद्दीन कैमूर्स अब गई देखो यहीं पे लास्ट करते हैं काफ़ी अंदर भी और भी कुछ हुए थे गुलाम वर्ष में लेकिन जो कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम में नहीं आने वाले एयरफोर्स ने भी इन सभी एग्जाम में फिलहाल अगर आपको ये यू पी का देना तो फिर आएगा ठीक है अब रही बात आगे हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा वेट कर लो और चलो कल का वेट करो और मैथ की जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैथ की आप डेली देखते रहो आज मैंने प्रोवाइड किया था और जितनी भी इसकी प्लेलिस्ट है आप जाके प्लेलिस्ट में देखो जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है ठीक है उसमें मैं जीकी सीरीज के डालता हूँ पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम से पहले देख लो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा ठीक है चलो बेस्ट ऑफ लक और कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर आपको पढ़ाया हुआ नहीं आया तो मैं क्या करूँगा अरे भैया ये बताओ क्यों नहीं आएगा इतिहास जो है लिमिट है ठीक है इतिहास जो है सीमित है जो प्री जो आपको एंशियंट हिस्ट्री जो अभी सीमित है जो आपको पढ़ना है जब मैं आपको पूरा कंप्लीट ही करा दूंगा तो उसके बाहर तो फिर पूछेगा नहीं कुछ बाहर क्या पूछेगा नहीं पूछेगा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका आता नहीं है ठीक है तो एंशियंट हिस्ट्री जो है मैं आपको एग्जाम तक करा दूंगा बेस्ट ऑफ लक